Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question from random post at ito ay nakapost sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. Dalawang page, ewan ko kung anong reviewer ito. So, dalawang page ito pero itong nandito banda, lahat ng yan ay meron na tayong mga dating mga videos or na-explain na natin yan bali dati ba. So, ilalagay ko na lang yung link sa description ng video ito. Sa ating FB page naman, ilalagay ko na lang sa comment section. So, itong, ito mismo, hindi ko sure kung nagawan ko na ba ito lahat. Kasi, I mean, itong nandito kasi sinesearch ko, hindi ko talaga siya ma-search. So, gagawan ko na lang din. Pero parang nagawan ko naman tul itong mga to pero kaso lang hindi ko talaga ma-search kung nasaan yung dati nating na-upload nito now for more examples about number series ganito lang ang pag-search number series tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa number series at meron din talaga yung dating lumabas talaga yung actual na lumabas sa civil service exam By the way, palala lang sa mga estudyante, ang number series ay hindi yan siya pareho sa number sequence. Pero yung ginagawa natin dito ay tinawag lang natin any numbers na magkasunod kung yung maghahanap lang tayo ng mga patterns, tinawag lang natin yan na number series. Pero pareho lang yan. Number series, number sequence. Pero para sa mga estudyante, hindi yan pareho. Kailangan yung alamin yung difference ng dalawang yan. Now, kapag mga ganito, ang hanapin lang naman natin ay yung pattern. Paano pa hanapin yung pattern? Mag-guess lang tayo, hulaan natin ba? Para sa mga tips kung paano ba gumaling dito sa mga paghahanap ng patterns, practice lang ng practice. Kasi the more na mag-practice kayo, the more kayong makakathink na mer marami pa lang iba't ibang klasing pattern para makuha natin yung hinahanap dito. Unang-una, kunin natin yung difference. So, ang difference dito ay 1,000. So, since 10,000 yan, naging 9,000, mag-minus tayo ng 1,000. 10,000 minus 1,000, this is 9,000. So, si 9,000 to 8,100, kunin natin yung difference. Ang difference dyan ay 900. So, therefore, mag-minus tayo ng 900 dito sa 9,000 and that will give us 8,100. So, kunin ulit natin yung difference dito at ang difference ay 810. So, bali, nag-minus tayo ng 810 sa 8,100 kaya naging 7,290. Ang tanong, ilan kaya yung i-minus natin dito? Meron ba kayong napapansin? Ang pattern na nandito na nakikita ko, itong 10,000, kunin lang natin yung 0, i-drop lang natin yung 0 and that will be 1,000. So, yan yung pa-minus natin sa 10,000. Ito namang 9,000, kunin lang natin yung 0 or bali yung 10% ng 9,000, that is 900, So, yan yung pang-minus natin sa 9,000. Ito namang 8,100. 10% niyan ay 810. So, yan yung pang-minus natin sa 8,100. Kaya naging 7,290. So, ganun din ang gagawin natin. I-drop lang natin yung 0 or 10,000. I mean, 10% dito sa 7,290. And that is 729. So, i-minus lang natin yan siya. 7,290 minus 729. So, ito ay magiging 10. This will become 1. Sa choices, walang 1 dyan. Pero pagpatuloy lang natin. So, magiging 8 yan. 8 minus 2 and that is 6. So, ito ay 565. 6,561. Walang 61 dyan, pero merong 60. So, ang sagot dito ay letter B. So, ngayon, kung meron kayong ibang pattern dito, na as in, hindi katulad nito na wala talaga sa choices yung 61, paki-comment na lang. Next, number 
Unang-una natin gawin para makita natin yung pattern, kunin natin yung difference. Ang difference dito ay 66. So, bali, mag-minus tayo ng 66 sa 306. So, magiging 240 yan siya. Kunin ulit natin yung difference dito. So, ang difference ay 58. Therefore, mag-minus tayo ng 58 sa 240 para maging 182. Ang difference naman dito ay uh, 50. So, mag-minus tayo ng 50 sa so 182 kaya naging 132. Ang difference naman dito ay 42. So, nag-minus tayo ng 42 so 132 kaya naging 90. Ang tanong, ilan kaya ang i-minus natin sa 90 para makuha natin yung sagot dito? Dito ulit tayo yung mga numbers na minus natin or yung mga difference. Ang difference naman dyan ay 8. Ang difference din dito ay 8. Dito rin ay 8. So therefore, kung ang difference dyan ay 8, ganun din ang gagawin natin dito sa 42. Ang 42, minusan lang natin ng 8. Minusan natin ng 8 yung 42. Or, since negative 66 yan, plus 8. Negative 66 plus 8, that will give us negative 58. Negative 58 plus 8, and that is negative 50. Negative 50 plus 8, and that is negative 42. Negative 42 plus 8, and this is negative 34. So, ito yung pang minus natin sa 90. So, 90 minus 34. So, this is 6. Magiging 8 na yan siya. Ang sagot ay 56. At yan ay nasa choice B. By the way, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. By the way, sa civil service exam, hindi nawawala yung mga kalintulad nito, yung mga number series. Siguro mga 5 to 10 or to 15 items yung mga number series dyan. Dito naman, ang nakikita kong pattern kasi dito ay alternate. Pwede rin namang hindi alternate, depende lang sa inyo kung klaro yung mga pattern na nakikita nyo. So, since lahat ng yan ay merong mga tatlong digits, pwede namang i-ignore natin yung decimal. Otherwise, kung ayaw nyo i-ignore, pariho lang din. Basta hindi lang kayo malilito kung paano mag-add ng mga merong decimal. I-align yung decimal bali natin. So, doon tayo sa alternate. Ito yung ka-alternate. Now, para hindi kayo maubusan ng oras sa actual na exam, dito na tayo mag-focus sa ka-alternate naman sa hinahanap natin. Kunin natin yung difference dito. Again, pwede nating i-ignore yung mga decimal na yan. So, ang difference dyan ay 6. Pero kung hindi niyo maintindihan bakit 6, lagyan na lang natin ng 0 0.006. So, bali, mag-add tayo ng 0 0.006 sa 365, kaya naging 0.371 yan. Next, yung difference naman dito, kunin natin. Again, Ang difference dyan ay 6 kung mag-ignore lang tayo ng decimal. Pero kung ayaw nyo mag-ignore ng decimal, lagyan natin ng 0 0.006. Yan yung pang-add natin sa 0.371. So, kung add natin ng 0 0.006, that will give us 0.3771. So, yung pattern natin dito ay mag-add lang tayo ng 0 0.006. Sa addition na may mga decimals, kailangan i-align lang natin yung decimal. So, ganito lang ang pag-add. So, therefore, kaya yung sinabi ko kanina na pwede na mag ignore yung decimal kasi pariho lang din naman. So, anyway, dito tayo sa 7 plus 6. This is 13, carry 1, 8, tapos bring down si 3 at kopyahin si decimal. Kaya ang sagot dito ay 0.38. At yan ay nasa letter C. Now, dito sa number 4, fraction yan siya. So, marami mga paraan, marami mga patterns sa regarding sa fraction para makuha natin yung mismong hinahanap dito. Now, itong negative, positive, negative, positive, negative, therefore, 
automatic na hinahanap natin ay positive. So, eliminate na natin yung mga negative sign na yan. So, since lahat ng mga numerators sa fraction na ito ay puro 1. So, i-rewrite lang natin ha. 1 over 2, negative yan siya. 1 fourth, 1 eight, negative naman siya. 1 over, by the way, yung nasa mismong uh, post o yung mismong given, over 6 yan siya. Pero, meron tong typo error. Obvious naman na may typo error. Yan siya kasi pagdating naman dito ay 32. So, ito naman ang negative. Tapos, yung hinahanap natin. So, doon lang tayo mag-focus sa mga denominators. Si denominators, i-multiply lang natin ng 2, that is 4. I-multiply lang din natin ng 2, si 4, and that is 8. Tapos, si 8, i-multiply ng 2, 16, 16. I-multiply natin ng 2, 32. Ma'am, saan ka galing ng 2? Itong si 4, i-divide natin dito, that will give us 2. So, yung 2, yan yung pumultiply natin sa 2 para maging 4. Another way, is if 8, i-divide natin dito sa 4. So, 8 divided by 4 and that is 2, kaya yan yung pang-multiply natin sa 4. Anyway, dito na tayo sa 32 at obvious na yung pattern dito na mag-multiply tayo ng 2. So, 32 times 2 and that is 64. Therefore, ang sagot dito ay 1 over 64, letter B. Next. Si number 5, meron tayong uh, fraction. Meron tayong whole number, improper fraction, tapos whole number ulit. So, mas magandang gawin natin pariho yung denominator kasi sa choices naman, lahat ng denominators dyan ay 2. So, gawin natin pariho yung denominators. So, kopyahin lang natin itong 1 half, pati itong 7 over 2. Now, paanong maging uh, fraction ang whole number na 2? Ang gagawin lang natin ay, lagyan natin ng 4 sa taas. Bali, itong denominator na 2, 2 times 2 and that is 4. So, 4 divided by 2, that will give us 2. Therefore, itong 2 ay equal lang sa 4 over 2. Next, itong whole number na 5, para meron siyang denominator na 2, i-multiply natin ng 2 si 5 and that is 10. Yan yung numerator. So, bali itong 10 over 2, equal yan siya sa 5. Kung si 5 ay gawing fraction na para ang num denominator ay 2, i-multiply mo lang yan siya and this is 10. So, 10 over 2. So, ngayon, focus tayo sa numerators. Ang difference dito ay 3. So, mag-add tayo ng 3 sa 1, kaya naging 4. Ang difference dito ay 3 ulit. So, mag-add tayo ng 3 sa 4, kaya naging 7. Ang difference dito ay 3. Ang pattern, parihong plus 3. Kaya ganun din ang gagawin natin sa 10. 10 plus 3 equals 13. Kaya ang sagot dito, 13 over 2. Letter C. Next, number 6. Pansin ninyo yung pattern dito. Iba naman yung pattern. Ang, fa ang 50 naging 5. Mag-divide ka lang ng 10. Kaya naging 5 yan siya. Ang 5 para maging 55, obviously, pwede ka mag-multiply ng 11 para maging 55. Si 55 going to 110, i-multiply natin ng 2 si 55, that will give us 110. Next, si 110, paano naging 11? Pwede namang i-divide natin ng 10 si 110, kaya naging 11. Tapos, paano naging 121? I-multiply natin ng 11 si 11, kaya 121. Ito naman ay i-multiply lang natin ng 2 si 121 kaya naging 242. Ang tanong, anong gagawin natin dito para makuha natin yung hinahanap natin? Pansin niyo yung pattern dito. Divided by 10 times 11 times 2. Inulit, divided by 10 times 11 times 2. 
So, napapansin nyo yung pattern. Ang last dito ay times 2. So, anong next sa times 2? Divided by 10. So, divided by 10. 242 divided by 10 and this is 24.2. So, ang sagot dito ay letter A. Thank you for watching and all I hope meron kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.